Okay, good evening class, good evening everyone. Namaste Sathi Aru. Hello Sathi Sathi Aru, Namaste. Lava pocket pani voice aaya wala hai. Aaya wala sa sirdala ji. Okay, pani saula aaya ko saula. Amni chai, yu national income or GDP. Jun chai yuta tapai yurko banking tayari ko lagi yuta important topic ko rupma chai raya ko thiyo. Yes ka sambalik prashna yurko bari ma amli. सब्जेक्टिव प्रश्नहरुको बारेमा हामीले हिजो र अस्तिको क्लासमा चाहिँ छलफल गरेका थियौ है त्यसका चाहिँ केही प्रोबेबल क्वेशनहरु मैले तपाईलाई आठ दश वटा प्रश्नहरु चाहिँ केही सम्भावित प्रश्नहरु चाहिँ हिजो र अस्तिको क्लासमा छलफल गरेको थिए र आज एउटा त्यस्तै कमन टपिक र इम्पोर्टेन्ट टपिकको रूपमा रहेको है तपाईहरुको ब्याङ्किङ प्रिपरेसनको लागि चाहे तपाईले नेपाल बैंक लिमिटेड गर्नुस् चाहे एडीबीएल गर्नुस् चाहे नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी गर्नुस् जुन सुले तयारी गर्दा पनि तपाईलाई इकोनोमिक्स को अर्को एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको फिस्कल पोलिसी भन्ने टपिक रहेको छ र त्यो पोलि फिस्कल पोलिसी सँग सम्बन्धित रहेका केही प्रश्नहरुको बारेमा चाहिँ हामी आजको क्लासमा चाहिँ छलफल गर्छौ है फिस्कल पोलिसी सँग सम्बन्धित रहेका केही टप प्रश्नहरुको बारेमा म तपाईहरुसँग चाहिँ आजको क्लासमा छलफल गर्छु र म सुरुमा चाहिँ तपाईलाई सिम्पल सिम्पली बाट चाहिँ फिस्कल पोलिसी ताकि प्रश्न आ रू रा तीन यार मचे कि कस्तो उत्तर लिखने समाधान गाने का निश्चित मचे हैं अंतर वो कर चुके जैसे ये उटा तो पहला ही डिफाइन फिजिकल पॉलिसी ने बीती है बीती वाली क्यों क्यों डिफाइन फिजिकल पॉलिसी बीता बीती वाली क्यों बीती है बीती वाली क्यों ऐ इकोनॉमिक्स में तो पहले उटा कॉमन � इसमें वित्तीय नीति वाले को क्यों इसका महत्व तथा उद्देश्य रूप लेकर आएंगे पॉइंट आउट इट्स पॉइंट आउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ये ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ये ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंसेस ये उठे हुए हैं वित्तीय नीति वाले को क्यों इसका उद्देश्य तथा महत्व र� क्यों इसका उद्देश्य तथा महत्व और उल्लेख करने होंगे उद्देश्य तथा महत्व और उल्लेख करने होंगे महत्व और उल्लेख करने होंगे वित्तीय नीति वाले को क्यों इसका उद्देश्य तथा महत्व और उल्लेख करने होंगे इस तो किसी को ये उटा प्रश्न बनने सांस इस तो क्या चेता पहले लाई फिजिकल पॉलिसी बैठ और कुछ ऐसा पहले को फिजिकल पॉलिसी बैठा फिजिकल पॉलिसी का एक्सप्लेन द वैरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी वित्तीय नीति वाले को क्यों इसका उपकरण है क्या बारे में बोलने का मुझे एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी वित्तीय नीति का उपकरण है उनको बोलने का मुझे वित्तीय नीति का उपकरण है उनको बारे में बॉर्डर बनोगे वित्तीय नीति का उपकरण है उनके क्यों वित्तीय नीति का उपकरण है उनको उपकरण है उनको बॉर्डर बनोगे बॉर्डर बनोगे इससे तो मैं लाल हूँ चाहिए वित्तीय नीति वाले को क्यों ये सारे उपकरण है उनको बॉर्डर करने होंगे। एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इस तरह से ये तो पहले लाइ। नेपाल में राजस्व को वर्तमान अवस्था में लिख कर दे। वर्तमान समय में, पछिले समय में न्यून राजस्व असली क्या मुख्य कारण है उनके क्यों? नेपाल में राजस्व, रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व संकलन को नेपाल में राजस्व संकलन को वर्तमान अवस्था में लिख कर दी वर्तमान अवस्था में लिख कर दी उल्लेख कर दी न्यून राजस्व संकलन का मुख्य कारण उल्लेख कर उल्लेख कर दी उल्लेख कर दी वर्तमान समय में न्यून राजस्व संकलन का कारण है उनके केवल उल्लेख करने होंगे। वर्तमान समय में न्यून राजस्व संकलन का कारण है उनके केवल न्यून राजस्व 
संकलन का कारण हो संकलन का कारण को बारे में कारण को चर्चा कर चर्चा कर चर्चा कर प्रेजेंट द करेंट स्टेटस अफ रेवेन्ू कलेक्शन इन पॉइंट आउट द मेन कजेज अफ लो रेवेन्ू कलेक्शन एट प्रेजेंट टाइम पॉइंट आउट द प्रेजेंट ओके प्रेजेंट प्रेजेंट द करेंट सीचुएसन अफ करेंट सीचुएसन अफ प्रेजेंट द करेंट सीचुएसन अफ रेवेन्ू कलेक्शन इन प्रेजेंट द करेंट सीचुएसन अफ रेवेन्ू कलेक्शन इन राजस्व संकलन को वर्तमान अवस्था उल्लेख करते पॉइंट आउट द कलेज फर लो रेवेन्ू कलेक्शन एट पॉइंट आउट द कलेज अफ पॉइंट आउट द रिसेंट कलेज अफ रिसेंट कलेज अफ पचिला कारण पॉइंट आउट द रिसेंट कलेज अफ लो रेवेन्ू कलेक्शन इन लो रेवेन्ू कलेक्शन इन लो रेवेन्ू कलेक्शन इन तैयारेट दिस्कल पोलिशी अफ ने मेन्सन इट्स इंपोर्टेन्स अर्थ फ्यूचर हम पुरुषा रिजाल जी ने भूख अब तब पिस्कल पोलिशी को डिफाइन करो ते पच्चीस तब पचिल बजे को वर्तमान अवस्था को बारे में लेख्पो हाई बजे को वर्तमान अवस्था राजस्व संकलन को अवस्था का कुछ उल्लेख कर इंपोर्टेन्स अर्थ इसका फिचर्स हाई ला में राजस्व संकलन को वर्तमान अवस्था उल्लेख कर वर्तमान समय में न्यून राजस्व संकलन का कारण को चर्चा कर अर्क प्रश्न चाहिए राजस्व संकलन न्यून छा कारण के राजस्व संकलन वृद्धि करना के रेवेन्ू कलेक्शन इज लो इन व्हाट आर इज कलेज व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज रेवेन्ू कलेक्शन रेवेन्ू कलेक्शन इज रेवेन्ू कलेक्शन रेवेन्ू कलेक्शन इज लो इन अर्थात रेवेन्ू कलेक्शन इज नट एज एक्सपेक्टेड बाय द गवर्नमेंट सरकार ने अपेक्षा करने अनुरूप राजस्व संकलन होना सकते सरकार ने राजस्व वृद्धि करने लक्ष्य राखे अनुसार राजस्व संकलन होने सकते रेवेन्ू कलेक्शन इज नट एज एक्सपेक्टेड और रेवेन्ू कलेक्शन इज लो लो व्हाट आर इट्स कलेज व्हाट आर इट्स कलेज कलेज तो ये माथि को इट्स कलेज इसका कारण के राजस्व संकलन न्यून छण के व्हाट सुड बी डन टू इंक्रीज व्हाट सुड बी डन टू इंक्रीज रेवेन्ू कलेक्शन इन में राजस्व संकलन वृद्धि करना को लगी के राजस्व रेवेन्ू कलेक्शन इज लो व्हाट आर इट्स कलेज व्हाट सुड बी डन व्हाट सुड बी डन टू इंक्रीज इंक्रीज रेवेन्ू कलेक्शन इन What should be done to increase revenue collection in Nepal? Nepal ma rajasthu sankalan garna kulagi kya garna kulla? Ye rajasthu sankalan vritti garna kulagi kya garna kulla? Banana chahi. Tapa hai na chahi. Revenue collection is low in Nepal. What should be done to increase revenue collection in Nepal? Hey, ye hamro real saathi le chahi. Purano video banana asa. Yeh chahi. Aaj ekur class ho. हाई अलग को लाइव क्लास हो पुरानो होना हाई लाइव क्लास चल तब को भिडियो आक तब कमेंट को मैं कसरी प्रतिक्रिया दिखे वाला है जी ने दिखे प्रश्न को बारे में कसरी आँथे वाला आज आज देखे कमेंट को लाइव क्लास हाई ल ओके राजस्व संकलन न्यून छण कारण तो माथि कहीं भैया राजस्व संकलन वृद्धि करना को लगी के प्रश्न ये प्रश्न को छलफल करूँ ते पच्ची बाकी रहें कई प्रश्न हम फिर यहाँ मेखा अभी प्रश्न अभी हम प्रश्न को 
छलफल करूँ तेस पच्चीस मैं कई एक दुईवटा प्रश्न फिर लिखा हई द करेन्ट फि फिजिकल पोलिशी भो बजेट का कुरा हाई रोर्टेन्ट फिचर्स भजेट का नारायण का करेन्ट फिजिकल पोलिशी भाग तिजिकल पोलिशी सब संबंधित विषय वस्तु फिजिकल पोलिशी डिफाइन करने हई तस्त फिजिकल पोलिशी डिफाइन करने तेरे को पच्लो फिजिकल पोलिशी में हम लोग के पच्ल बजेट लिख सकता जहाँ से हम फिजिकल पोलिशी का इंस्ट्रुमेंट राजस्व खर्च सब कुछ तेरह फिजिकल पोलिशी को मेन तत्व तो बजेट हो रो बजेट का मेन फिचर्स तेखन सकूँ हई इसका इंपोर्टेन्ट फिचर्स बजेट का फिचर्स है अभी पच्लो समय में निर्धारण भैया कर का कुछ ती कुछ तो प्रश्न में लेखन सकूँ हई ओके अब फिजिकल पोलिशी अर्थात वित्त नीति के होने हम लोग गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करने पोलिशी फिजिकल पोलिशी द पोलिशी अंडरटेकन आर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू मेन्टेन स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी टू रिमूव अन डिजाइड इफेक्ट्स एंड टू ब्रिंग डिजाइड इफेक्ट्स इन द इकोनॉमी अर्थतंत्र में अनपेक्षित प्रभाव हटा और अपेक्षित प्रभाव सृजना करना को लगी अर्थतंत्र में उत्पादन रोजगारी उत्पादन रोजगारी वृद्धि करना साथ मूल्य और आर्थिक स्थिरता कायम करना को आर्थिक स्थिरता कायम करना को अर्थतंत्र में उत्पादन रोजगारी वृद्धि करते वृद्धि करते आर्थिक वृद्धि करते आर्थिक उतार चढ़ाव इकोनॉमिक फ्लक्चुएसन को कंट्रोल मार्फत आर्थिक उतार चढ़ाव को न्यूनीकरण मार्फत आर्थिक स्थिरता कायम करना को निमित्त सरकार द्वारा जारी कर महत्वपूर्ण वृहत आर्थिक नीति वित्तीय नीति भाई फिजिकल पोलिशी के अरे सरकार ने अर्थतंत्र में उत्पादन रोजगारी लगानी प्रवर्तन कर आर्थिक उतार चढ़ाव न्यूनीकरण मार्फत आर्थिक स्थिरता कायम करना को निमित्त सरकार द्वारा जारी कर महत्वपूर्ण वृहत आर्थिक नीति वित्तीय नीति भाई वित्तीय नीति का मुख्य उपकरण कर राजस्व सरी कर सावजनिक खर्च सावजनिक ऋण बजेट पढ़ वित्तीय नीति सन् उन्नाइस सौ तीस को आर्थिक मंदी पश्चात व्यापक रूप में प्रयोग में आये पाइन वित्तीय नीति सन् उन्नाइस सौ तीस को आर्थिक मंदी पश्चात व्यापक रूप में प्रयोग में आये पाइन इसी तब अगड़ी को पार्ट को प्रश्न लित्त नीति ये इसी तब इंट्रोड्यूस कर सकूँ हई इसी तब फिजिकल पोलिशी चाहे डिफाइन कर सकूँ धैर्य लेखी रहने पे डेफिनेसन दिने इसका उपकरण लेखने रो हम उन्नाइस सौ तीस को आर्थिक मंदी पश्चात चाहे फिजिकल पोलिशी बिकम पपुलर्स वनली आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन अफ नाइन्टीन थर्टीज ग्रेट डिप्रेशन अफ नाइन्टीन थर्टीज अब इसको मुख्य उद्देश्य तथा महत्व का कुछ द मेन अब्जेक्टिव और इंपोर्टेन्स अफ फिजिकल पोलिशी आर एस फलोस टू एस्ट्रोट इंप्लोयमेंट एंड टू रिमूव अनइम्प्लोयमेंट रोजगारी प्रवर्धन करने रोजगारी सृजना करने तथा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण कर इसको एवं उद्देश्य तथा महत्व को रूप में रहे टू एसोरेट टू क्रिएट इंप्लोयमेंट अपर्चुनिटीज बाई रिमुविंग द प्रब्लम्स अफ अनइम्प्लोयमेंट इन द इकोनॉमी इज वन अफ द इंपोर्टेन्स और अब्जेक्टिव अफ फिजिकल पोलिशी अर्थतंत्र में बेरोजगारी समस्या अंत्य करते बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण करते रोजगारी का अवसर सृजना कर इसी एवं पोइंट में तो लेखन सकूँ हई रोजगारी सृजना मात्र भाई अलग लमो बेरोजगारी को समस्या अंत्य करते रोजगारी का अवसर सृजना कर रर्थतंत्र में पूर्ण रोजगारी कायम कर इसको एवं उद्देश्य तथा महत्व रहे लेखन सकूँ जैसे अर्क इसको महत्व अर्थतंत्र में वित्त नीति मार्फत गरीबी न्यूनीकरण करते आर्थिक असमानता न्यूनीकरण करीबी तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण कर टू रिड्यूस पोवर्टी एंड इन इक्वालिटी इन द इकोनॉमी है अर्थतंत्र में गरीबी और असमानता न्यूनीकरण कर वित्तीय नीति को उद्देश्य रहे अर्क वित्तीय नीति को उद्देश्य टू प्रमोट अर्थतंत्र में उत्पादन रोजगारी लगानी अर्थतंत्र में लगानी प्रवर्धन मार्फत उत्पादन तथा रोजगारी टू प्रमोट आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी अर्थतंत्र में 
अर्थतंत्र में लगानी तथा उत्पादन प्रवर्धन कर अर्थतंत्र को उत्पादन उत्पादक तो प्रवर्धन कर उद्देश्य रहू प्रमोट आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी अर्थतंत्र में लगानी प्रवर्तन मार्फत उत्पादन उत्पादकत्व तो प्रवर्धन कर लगानी वृद्धि मार्फत उत्पादन उत्पादकत्व तो प्रवर्धन कर अर्थतंत्र में लगानी वृद्धि मार्फत अर्थतंत्र को उत्पादन उत्पादकत्व तो प्रवर्धन कर अब इसको उद्देश्य तथा महत्व को रूप में लेखन सकूँ इसलिए तक आर्थिक उतार चढ़ाव इकोनॉमिक फ्लक्चुएसन्स आर्थिक उतार चढ़ाव न्यूनीकरण करते आर्थिक उतार चढ़ाव न्यूनीकरण करते हम इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स कंट्रोल करते आर्थिक स्थिरता कायम करू मेन्टेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाई कंट्रोलिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएसन इन द इकोनॉमी अर्क पॉइंट नंबर फोर में मैं के आर्थिक उतार चढ़ाव अंत्य करते आर्थिक स्थिरता कायम करू मेन्टेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाई कंट्रोलिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएसन बाई कंट्रोलिंग अप्स एंड डाउन इन द इकोनॉमी इज अनदर अब्जेक्टिव आर इंपोर्टेन्स हाई आर्थिक स्थिरता है आर्थिक उतार चढ़ाव निंत्रण करते स्थिरता कायम कर वित्तीय नीति को उद्देश्य रहेजिक न्याय तथा सामानता प्रवर्धन कर मध्यम द्वारा अर्थतंत्र में कर को मध्यम द्वारा सरकारी खर्च को मध्यम द्वारा अर्थतंत्र में सामाजिक न्याय तथा सामानता प्रवर्धन करूँ कर लगाए धनी धेरे कर लगाए गरीब को कल्याण का निमित्त बेरोजगार गरीब असहाय अपांग वेलफेयर को रूप में उन्नीर को कल्याण को लगी खर्च कर सामाजिक न्याय सामानता कायम करू अर्क उद्देश्य तथा महत्व को रूप में रहे ये मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन को समस्या न्यूनीकरण करते मुद्रा स्फीति मुद्रा संकुचन को समस्या न्यूनीकरण करते मूल्य स्थिरता कायम करू अर्क उद्देश्य तथा महत्व को रूप में रहकर मूल्य वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन को समस्या अंत्य मूल्य स्थिरता कायम करू अर्क इसको महत्व को रूप में रहे फिजिकल पोलिशी को अर्क महत्व को रूप में रहे इसी तीन स्रोत साधन को अधिकतम तथा विवेकपूर्ण रूप में परिचालन करूँ अर्थतंत्र में भैया प्राकृतिक स्रोत साधन मानव स्रोत साधन तेरा हम कैपिटल रिशोर्सेस पूंजीगत स्रोत साधन को विवेकपूर्ण तथा उचित तरीका प्रयोग तथा परिचालन करू वित्तीय नीति को अर्क उद्देश्य रहे टू मोबिलाइज एंड यूटिलाइज द अवेलेबल रिशोर्सेस दैट इज ह्यूमेन रिशोर्स कैपिटल रिशोर्स एंड नेचुरल रिशोर्सेस इन द इकोनॉमी अर्थतंत्र में उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन पूंजीगत स्रोत साधन रनव स्रोत साधन को विवेकपूर्ण रूप में परिचालन तथा उपयोग कर प्रयोग कर अर्थतंत्र में उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन मानव स्रोत साधन तथा पूंजीगत स्रोत साधन को विवेकपूर्ण रूप में उपभोग तथा परिचालन करू टू मोबिलाइज एंड यूज द अवेलेबल रिशोर्सेस दैट इज टू मोबिलाइज एंड यूज इफिशियंट एंड अप्टिम यूटिलाइजेशन एंड यूज अफ इफिशियंट एंड इफिशियंट एंड अप्टिम यूज एंड मोबिलाइजेशन अफ अवेलेबल रिशोर्सेस दैट इज नेचुरल रिशोर्सेस कैपिटल रिशोर्सेस एंड ह्यूमेन रिशोर्सेस इन द इकोनॉमी अप्टिम एंड इफिशियंट यूटिलाइजेशन अफ अवेलेबल रिशोर्सेस दैट इज कैपिटल रिशोर्सेस ह्यूमेन रिशोर्सेस एंड नेचुरल रिशोर्सेस इन द इकोनॉमी इसलिए चार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूर्वाधार को विवास इन इक्वालिटी को बिंदुजी इंग्लिश में भैर मैं हाई इंग्लिश में तब मैं बताई रखे इंग्लिश नेपाली तो भैया मैं एकचोटी आपचोटी इंग्लिश में टू प्रमोट कैपिटल फर्मेशन पूंजी निर्माण प्रवर्धन करू पूंजी निर्माण करू रहा अर्क टू एसोरेट हाइयर इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी हाई पूंजी योग हम वित्तीय नीति को उद्देश्य तथा महत्व आर्थिक वृद्धि तथा विवास प्रवर्धन करूँ फाइनली द इंपोर्टेन्स और सीग्निफिकेन्स और द अब्जेक्टिव अफ फिजिकल पोलिशी इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी अर्थतंत्र में आर्थिक वृद्धि आर्थिक विवास प्रवर्धन कर इसको महत्व तथा उद्देश्य को रूप में रहे
इसलिए चाहिए तो पहले वित्तीय नीति बनी हो क्यों इसका उद्देश्य तो था मौत और उल्लेख करने को उसमें ना चाहिए यो निर्माण जी बाहर सुनवाए को और मैंने पहले प्रश्न को चाहिए आज एक है मैंने लिखा का प्रश्न और मध्य पहले प्रश्न को बारे में चाहिए यो क्लास में चाहिए चल फलगा है हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बारे में चाहिए डिस्कशन कर वित्त नीति बने को क्यों तो इसका उद्देश्य तो था मौत और को बारे में चाहिए हमने चल फलगा ओके अतः सरकार ने संतुलित वित्त नीति को संतुलित वित्त नीति वित्तीय नीति का उपकरण अरु अतः सरकार ने वित्तीय नीति का उपकरण अरु को माध्यम द्वारा और स्वतंत्र में उत्पादन रोजगारी लगानी प्रवर्तन कर दी उच्च आर्थिक वृद्धि तथा विकास हासिल करना शर्त है अतः सरकार ने और कंक्लुजन में तो पहले अतः सरकार ने वित्तीय नीति का उपकरण अरु जैसे ही कौन सार्वजनिक खर्चा बजट � उत्पादन, रोजगारी, अर्थतंत्र में उत्पादन, रोजगारी और लगानी को प्रवर्तन मार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि तथा विकास हासिल करना सकते हैं। ऐसे ऐसे तो पहले लाइ यो प्रश्न वाली ऐसे ही उत्तर लिखना सकते हैं। और आगे फिजिकल पॉलिसी वाली को क्यों टाइम कम डिफाइन करने जिस पची ऐसे क्या उद्देश्य तथा म अर्थतंत्र में देखा पड़ेगा बेरोजगारी का समस्या है रुको न्यूनी का रंग है रोजगारी अर्थतंत्र में रोजगारी का आवश्यक है विशेष तरह का नहीं बेरोजगारी का समस्या है वो अंतिम का नहीं न्यूनी का रंग है नहीं ऐ ऐसे ही लेकिन और ऑब्जेक्टिव्स रे इम्पोर्टेंस ये उठे होंगे ऐ ये उठे ह पहले तो प्रश्न को उत्तर में ऐसे भी पहले प्रश्न में तो पहले ऐसे भी से आप लोग उत्तर लाए जाएं लिखने सकों जाएं ऐसे ही लिखने सकों जाएं इससे तो पहले दूसरों प्रश्न में जो आगे को पार्ट नौ जोड़े को मात्रे हो डिफाइन फिजिकल पॉलिसी एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी वित्तीय नीति वाले का Employment and investment to accelerate higher rate of growth and development in the economy is known as fiscal policy. The policy undertaken by the government to accelerate investment, output, and employment to promote economic growth and development in the economy, as well as to maintain economic stability, is known as fiscal policy. Fiscal policy becomes popular only after the Great Depression of 1930s. The main instruments of fiscal policy, the key instruments of fiscal policy are as follows. The second question we have to ask is, what is the first question? 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 I will tell you a little bit. 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 This fiscal policy is the first question. ऐ वित्तीय नीति लाइन चाहिए तो पहले डिफाइन करें ना अब इसका इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऐ उपकरण हैं रुके क्यों हो पाने चाहिए तो पहले the key instruments और the main instruments of fiscal policy are as follows वित्तीय नीति का मुख्य उपकरण हैं निम्न अनुसार राय का चंद पाने से लिखना शर्त हैं इसका key instruments हैं main instruments हैं ये उटा माने कुछ आम रुके हो tax अर्थात revenue ये उटा अब टैक्स बने कुछ हैं हमरो क्यों टैक्स बने कुछ हैं हमरो अम्पलसारी पेमेंट मेड बाय सिटीजन टू द गवर्नमेंट देर इस नो क्विट प्रो को इन टैक्सेशन नागरी करों द्वारा अनिवार्य रूप में सरकार ला भुगतानी करों पर ने रकम लाया हमने क्या बंचों तो हमने कॉर बंचों वित्तीय नीति को एक टमाटर प सरकार और नागरिक द्वारा अनिवार्य रूप में सरकार लाभ भुगतानी कर रूप में रकम लाके बन जो कौन बन जो There is no quid pro quo in taxation quid pro quo होगा ही ना कौन प्लानिंग में quid pro quo होगा ना It means that a government should not directly return back something to the taxpayer मैंने कौन तीरे को चुप बने रस सरकार ले मतलब प्रत्यक्ष रूप में मैंने बरसा को बीस हजार कॉर्ड दिए को चुप बने रस सरकार ले मतलब प्रत्यक्ष रूप में जब बीस हजार को मोबाइल दिनों पर सामान किन्हें दिनों पर सामान दिखाएगा बट 
government should spend such collective tax for the welfare of the citizen, for the development of the nation. तर तेजस्वी संकलन के लिए को राजस्व सरकार ने इन्हें मिला कर लोचे हो रही है। तेजस्वी संकलन के लिए को राजस्व सरकार ने नागरिक कल्याण को लाए, देश को विकास का निमित्त से खर्च करने पर टैक्स मैंने कुछ ऐसे कंपलसरी पेमेंट मेड बाय द सिटीजन्स टू द गवर्नमेंट। इट इज़ वन ऑफ़ द मेन सोर्स, इट इज़ वन ऑफ़ द मेन सोर्स ऑफ़ द गवर्नमेंट इनकम। इट्स अ सरकारी आमदनी को ये उटा मुख्य श्रोत हो। There is no quid pro quo in taxation. There is no quid pro quo in taxation. और पढ़ाने में चाहिए हैं प्रत्यक्षी लेन-देन बनने होते हैं। There is no quid pro quo in taxation. But तर सरकार ले नागरिक अर्थ द्वारा संकलन करिए को कौर राष्ट्र को विकास का निमित्त अर्थात नागरिक अर्थ को कल्याण का निमित्त खर्च करने पर चाहे The government should spend the collected revenue, collected tax for the development of the nation or for the welfare of the citizen. प्रतिशत जैसे हम लोग tax से there are various types of tax जिससे हम लोग ये लाचे हम लोग ये उटा डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सोचो इस तरह से रेट को आधार में हमने प्रोपोर्शनल टैक्स है ना प्रोग्रेसिव टैक्स डिग्रेसिव टैक्स रिग्रेसिव टैक्स मतलब सोचो मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स मतलब तो पहले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट को बारे में लिखना पड़ी होगा है देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्स अब प्रत्येक से कौन बने कुछ तो पहले बुझे आलू सा है ना शिफ्ट करने ना सके डायरेक्ट टैक्स इस सोस टैक्स in which the burden of tax cannot be shifted from one portion to another portion. It means that in case of direct tax, tax is paid by those portion on whom it is legally imposed. Protects a core much a key on top of a core go by only big delay is done on the run gonna suck in a protects a core man core go by only big delay is done on the run gonna suck in a जून व्यक्ति लाए, जस्ट को आमदनी में, जस्ट को संपत्ति में कॉर्ड लगाई है को, इस तरह व्यक्ति अलग नहीं कॉर्ड के रूप में नहीं होता, तो लाने डायरेक्ट टैक्स बनता है, डायरेक्ट टैक्स शुड बी पेड बाय दोस पोर्शन ऑन उन इट इज लीगली इंपोस्ट, द बॉर्डर ऑफ डायरेक्ट टैक्स � प्रत्यक्ष कौर का के इसे ने उदाहरण और मचे हमने इनकम टैक्स लाए प्रॉपर्टी टैक्स लाए हमने इनकम टैक्स को सर इनकम टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स इन्हें लैंड टैक्स दिस आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स मेरो नाम में संपत्ति चावने मोइले तीन ऊपर मेरो को मैं को कौन मोइले तीन ऊपर दिस आर अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर बने कुछ ही दो टैक्स इन केस ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स द बॉडी ऑफ टैक्स कैन बी सिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इट मींस दैट टैक्स इज इंपोज्ड ऑन वन पर्सन बट इट कैन बी पार्शियली और होली पेड बाय अनदर पर्सन ये उटा व्यक्ति में कर लगाए बने तो कौर आमसिक रूप में वह पूर्ण रूप में आर को व्यक्ति ले पनी तीरना सकता कौर को भार आर को व्यक्ति में पनी सारना सकिंस है वने तेल लाजी आपने क्या बोला था तो वने अप्रत्यक्ष कौर बने रहो अप्रत्यक्ष कौर टैक्स लाजी आपने क्या बोला था सोरे टैक्स को इफ द बॉडी ऑफ टैक्स कैन बी सिफ्टेड फ्रॉ तर त्यो कॉर्ड से क्या करते चाहते हैं और को व्यक्ति ले तीर सम आमसिक रूप में वह पूर्ण रूप में और को व्यक्ति में से स्थान अंतर लगा दिया और को व्यक्ति ले तो कॉर्ड तीर सम है हमने तेल के बंद चाहते हैं इंडायरेक्ट टैक्स बंद ऐसे ही तो पहले इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी में एक नंबर और को बनेगा चाहे हम लोग के पब्लिक एक्सपेंडिचर सार में जाने खर्च हो अब इंडायरेक्ट टैक्स को एग्जांपल बनेगा चाहे हम लोग बैंक मैनुअल टैक्स यानी कस्टम ड्यूटीज़ जरूर 
value added tax or why and a value added tax or why tax imposed on goods and services or check it on a indirect tax no part. Hey, indirect tax for example, the other one of the other one. Hey, value added tax or check it on a indirect tax goods and services for live tax or check it on a custom duty, excise duty. Hey, value added tax that you say I'm an indirect tax vector for them. You see, my zero point and the match. इस तरह और कोई इंस्ट्रूमेंट से आप लोग कैसे आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर सार्वजनिक नहीं खर्चा बनने चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर वाले कुछ है एक्सपेंसेस मेड बाय द गवर्नमेंट सरकार द्वारा करी ने खर्चा सरकार ले दैनिक प्रशासन संचालन करने को लागी देश वा देश में विकास मार्ग का कार्य संचालन करने को लागी सरकार तथा सार्वजनिक संस्थान व सार्वजनिक निकाय द्वारा गई ने खर्चा एक्सपेंसेस मेड बाय गवर्नमेंट पब्लिक इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज पब्लिक इंटरप्राइजेस सरकार सरकार का निकाय और सरकार का अंग और सार्वजनिक संस्थान द्वारा गई खर्च हम भार्वजनिक खर्च पब्लिक एक्सपेन्डिचर भब्लिक एक्सपेन्डिचर भरकार ने ओके पब्लिक एक्सपेन्डिचर सरकार ने Mostly government expenses for maintaining peace and security as well as for the development of the nation. Sarkar le desh ma shanti suraksha kaim garna ko lagi and the desh ma government expense for the welfare of the citizen as well as for the development of the nation. Sarkar le nagari kar ko kalyan ka lagi and the desh vikas garna ko lagi kharcha gaas. Desh vikas garna ko lagi development expenditure na rukana shaksha. नागरिक कल्याण का लगी रेगुलर एक्सपेन्डिचर अंतर्गत के उसे पीस सिक्युरिटी में खर्च कर सकता गवर्नमेंट मेक्स द एक्सपेन्सिज फर द वेलफेयर अफ द सीटिजन्स एज वेल एज फर द डेवलपमेंट अफ द नेशन मेनली देर आर टू टाइप्स अफ पब्लिक एक्सपेन्डिचर हमें सामान्यतः सावजनिक खर्च रिकरेंट एक्सपेन्डिचर चालू खर्च रोक हम डेवलपमेंट एक्सपेन्डिचर पूंजीगत खर्च अर्थात विस खर्च कैपिटल एक्सपेन्डिचर अर्थात हमें डेवलपमेंट एक्सपेन्डिचर भेगुलर एक्सपेन्डिचर सरकार ने डे टू डे एडमिनीस्ट्रेशन करने खर्च सरकार द्वारा डे टू डे दैनिक प्रशासन संचालन करना को खर्च रेगुलर एक्सपेन्डिचर भरकार ने दैनिक प्रशासन संचालन करना को खर्च रेगुलर एक्सपेन्डिचर अर्थात रिकरेंट एक्सपेन्डिचर भ जस्ते सरकारी कर्मचारी तलब दिन को लगी सरकारी कार्यालय संचालन करना को सरकारी कार्यालय चला मसलंद खर्च होगा वो ये में करने खर्च होने रेगुलर अर्थात रिकरिंग एक्सपेन्डिचर भाई अर्क हम डेवलपमेंट एक्सपेन्डिचर एक्सपेन्सिज मेड बाय द गवर्नमेंट फर द डेवलपमेंट अफ द नेशन एक्सपेन्सिज मेड अन न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रोग्राम्स नया नया परियोजना में यातायात शिक्षा स्वास्थ्य है रोड बना को खाने पानी निर्माण करना को हम हस्पिटल बना को जल विद्युत उत्पादन को लगी वो यहां खर्च हम डेवलपमेंट एक्सपेन्डिचर भाई अर्क हम फिजिकल पोलिशी को इंस्ट्रुमेंट के पब्लिक एक्सपेन्डिचर रहे सावजनिक खर्च रहे जिससे अर्क हम अर्क इंस्ट्रुमेंट बजेट बजेट तो छुट्टे बजेट भाई टपिक इंपोर्टेन्ट टपिक हो बजेट हम इस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेन्डिचर ये बजेट भब्द हम फ्रेंच भाषा को बहुगेट भब्द आगे बीओयूजी टिटी बहुगेट भब्द आगे हो जिसको अर्थ स्मल लेदर बैग स्मल लेदर बैग अर्थात पौच सामो छाला को थैली भाई हम फ्रेंच भाषा को बहुगेट भब्द आगे हो जिसको अर्थ हम सामो छाला को थैली भाई लाई सामो छाला को थैली भाई लैपिटल एक्सपेन्डिचर डेवलपमेंट एक्सपेन्डिचर एवं हो सीमाजी रिकरेंट एक्सपेन्डिचर हम रेगुलर एक्सपेन्डिचर भाषा कैपिटल एक्सपेन्डिचर हम डेवलपमेंट एक्सपेन्डिचर भाई बजेट हम बजेट फाइनेंसि स्टेटमेंट 
It is the financial statement of the estimated income and expenditure of the government for coming fiscal year. It is the estimated income and expenditure of the government for coming fiscal year. Anami Artik Borsako Sarkarko Ambani the Hotsako Bitia Bibara Lachiam the Kivan Sotomane, this Lachiam the budget punch. Estimated income and expenditure of the government for coming fiscal year is known as budget. The budget man. हम लोग क्या करा रहे हैं समारे सुनता हूँ। बजट बच्चे हम लोग क्या करा रहे हैं सुनता हूँ नहीं? It includes, it includes the इसमें क्या? It includes the achievement of past year। अगले लोग आर्थिक वर्ष में क्या करता हूँ उपलब्धि और वाई? चार लोग आर्थिक वर्ष को it includes the review of current fiscal year and it includes the estimated income and expenditure of coming fiscal year. It is the proposal. It is the financial statement. Budget money को चेकियो तो मने आगामी आर्थिक वर्ष को सरकार को आय रब दे को वित्तीय विवरण हो। इसमें अगलो आर्थिक वर्ष का उपलब्धि हो, चालू आर्थिक वर्ष को समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्ष में उन्हें अंदानी रख हर्चाला समान इसके दिए को मच। आगामी आर्थिक वर्ष को अंदानी रख हर्चाला चीज में समान इस एग्जाम कसरी हुन्छ भन्दा एग्जाम त तपाईको भ्याकेन्सी खुल्छ फर्म भर्नु पर्यो हैन त्यसपछि तपाई एनआरबी को दिन यो भने प्री टेस्ट मा पास हुनु पर्यो हैन अन्य त यो एनबीएल एडीबीएल मा त प्री टेस्ट छैन एनआरबी दिदा तपाईले प्री टेस्ट पास गर्नु पर्यो त्यसपछि तपाईले सब्जेक्टिव पेपरहरु हुन्छ दुईवटा पेपर हुन्छ त्यो सब्जेक्टिव पेपर तपाईले चाहिँ नि गर्न चाहिँ डिफरेंट सेक्सन फरक फरक खण्ड हुन्छ फरक फरक खण्डको फरक फरक पेपरमा आन्सर लेख्नु तो वैकेंसी आऊँ सा निश्चित सा टाइम ही तो तब पहले वैकेंसी फिल आप करने पर इस पर जी तब पहले क्या करना सकने जाता है एग्जाम देने सकने जाता है लिसेंटर तो क्या कुंजा अब एग्जाम को सही कुंजा बंदा ना ला अगर तब पहले सुनो खुलवाए आगे संकर जी लिख सुनो खुलवाए आगे क्यों हो है एग्जाम सॉर एग्जाम को पहले अन्य तो जैसे क्या सा अन्य के इतिहास की लाठी सा तो और को हम लोग इंस्ट्रूमेंट से क्या बात है वाले बजट मार तो बजट लाचे हम लोग ओके बजट लाचे खर्चा को आधार में ये उठा बजट कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द फॉलोइंग एडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर बजट लाचे खर्चा को आधार में खर्चा क as follows on the basis of expenditure, right? On the basis of expenditure. Now, I'm going to say that recurrent budget or that recurrent expenditure is or to capital expenditure or that capital budget. Why? This is a to do with the financial management. Financial management is a very important thing. Yes, I'm going to say that the government has a need for the government to be able to do ए ल चाहिँ हामी वित्तीय व्यवस्थापन फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट हुन्छ र अहिले चाहिँ हाम्रो फिस्कल ट्रान्सफर केन्द्रीय सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वितरण गर्ने बजेटलाई चाहिँ हाम्रो फिस्कल ट्रान्सफर भन्छ यसरी बजेटलाई खर्चको आधारमा चालु खर्च पुजिगत अर्थात् विकास खर्च त्यसैले चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन जसमा सरकारले अघिल्लो वर्षमा लिएका अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा लिएका ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी गर्नको लागि छुट्याइएका रकमहरु पर्छ सरकारले अगला आर्थिक वर्ष और मलिय का रीड को सावर ब्याज भुगतानी करना छुट्टे ये को रकम रिकरेंट एक्सपेंडिचर वाले को तो क्यों मलिय बनी आले एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले को क्यों मलिय बनी आले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये उठे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले को सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि छुट्याइएको र यसरी खर्चगत आधारमा हामीले बजेटलाई यसरी वर्गीकरण गर्न सक्छौ है अर्को हाम्रो फिस्कल पोलिसीको इन्स्ट्रुमेन्ट्स के भयो भने बजेट भयो फिस्कल पोलिसीको इन्स्ट्रुमेन्ट्स अर्को हाम्रो लाओ पहले वही ना मैं ये इंस्ट्रूमेंट सब का मैंने अभी भी मलाज जिले वाले प्रश्नों से बना रहे थे अब और कुछ है आपको क्या था वाले पब्लिक डेट 
अर्थात पब्लिक बोरोइंग और कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए आप लोग क्या तो बने पब्लिक डेट का अर्थात पब्लिक बोरोइंग हो पब्लिक डेट अर्थात पब्लिक बोरोइंग पर ये होगा तो बने इम्पोर्टेंट सेपरेट टॉपिक को रुपए पब्लिक डेट पब्लिक बोरोइंग बजेट तो चाहिए आप लोग सेपरेट टॉपिक को रुपए बनी था पब्लिक डेट तो चाहिए आप लोग एनबीएल अर्को एडीबीएल मा चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज भनेर दिएको छ त्यसमा केही पब्लिक डेट का कुरा जोडिन्छ पब्लिक डेट अर्थात पब्लिक बोरोइंग भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भने पब्लिक डेट अर्थात पब्लिक बोरोइंग भनेको चाहिँ हाम्रो लोन टेकन बाइ द गभर्नमेन्ट फ्रम भ्यालियस सोर्सेस टु मीट डेफिसिट फाइनान्स घाटा वित्त पूरा गर्नको लागि घाटा वित्त पूरा गर्नको लागि सरकारले घाटा वित्त पूरा गर्नको लागि अर्थात घाटा बजेट पूरा करना बुलाएगी अर्थात देश में विकास मार्ग का कार्य ये दूसरा चालन करना बुलाएगी सरकार ने अंतरिक्ष वा बाईये स्रोत बाटा संकलन करने रकम लाइचे आम लिखी बन चुका है रीड बन चुका लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट सरकार द्वारा घाटा वित्त पूरा करना बुलाएगी अथवा देश में वि� deficit finance or to run development projects in the nation is known as public debt now your public debt is our internal or external government to this is one of the antarik shrot and the other is our bias shrot antarik shrot is our loan taken by the government from internal sources antarik shrot by the sarkari line in the report that is the same as our external source वनेको लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विदेशी सरकार अर्थात अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा सरकार ने लिने ऋण लाई चाहिँ हामी के भन्छौ त भने एक्सटर्नल लोन अर्थात एक्सटर्नल बोरोइंग भन्छौ यसरी तपाईले इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ फिस्कल पोलिसीको बारेमा लेख्न सक्नु ओके फिजिकल पॉलिसी भनेको के हो डिफाइन गर्ने र यसका इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु ट्याक्स पब्लिक एक्सपेंडिचर बजेट पब्लिक डेट है ट्याक्स पब्लिक एक्सपेंडिचर बजेट पब्लिक डेट ल यो हाम्रो दोस्रो प्रश्नको उत्तर तपाईले यी कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ ओके हमने एम डी मेला जी लिया प्रश्न के सुनवा प्रोवाइड द ग्लिम्स अफ करेन्ट इकोनॉमिज एंड फाइनेंसियल सीचुएसन अन नेपाल समराइज द चैलेंजेस अफ द इकोनॉमी सोच तब ग्लिम्स अफ करेन्ट मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंसियल सीचुएसन हाई करेन्ट मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंसियल सीचुएसन के राष्ट्र बैंक ने के करेन्ट मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंसियल सीचुएसन मसिक रूप में एट प्रतिवेदन हाई क्या बात है तो पहले जी पछिल्ले समय में इन्फ्लेशन कती था एक करंट मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन बने रहते हैं नेपाल राष्ट्र बैंक ने जी उठाया तो पहले वो पब्लिस करेगा उनसे क्या बात है तो पहले पछिल्ले समय में जी है ना नेपाल को जी इन्फ्लेशन कती था है ना जिसमें नवाई इससे ऐसे इन्फ्लेशन कती था, इन्फ्लेशन कती था, फॉरेन एक्सेंस रिजर्व कती था, विदेशी मुद्रा को संचित ही फॉरेन एक्सेंस रिजर्व कती था, ये कुछ आर लाचे तब इतने बाटे डाटा आर उसे लिखने सकते हैं, ए जीडीपी का कुछ आर है ना, इससे ऐसे तब इकोनॉमिक्स आर में बाटे हम, तब पहले से इन्वेस्टमें ये कुछ आर लाचे तब पहले उल्लेख करना सकते हैं ये इन्फ्लेशन क्या कुछ आर हूँ इसी के अंदर तब पहले जो फाइनेंशियल सिचुएशन में जो पछिले समय में जो नेपाल में बैंक तथा वित्तीय संस्था को जो संख्या कती चाव ये पछिले समय में तब पहले नेपाल राष्ट्र बैंक ले प्रत्येक तब एको मासिक रूप में जो आर्थिक � क्यों पूरा आर्थिक तथा पहले त्याग बाटर लिखना सकूँ इसे इतना पहले नेपाल राष्ट्र बैंक को वेबसाइट में जानू गाय बने त्याग बाटर से यहाँ पर सकूँ लेट सी ये तो अब एक वही एनआरबी ये जस्ट इतना पहले नेपाल राष्ट्र बैंक को चाहिए ये 
तो एक छोटी मैं क्योंकि करेन्ट मैक्रो इकोनोमिक एंड फाइनेंसियल सीचुएसन तब राष्ट्र बैंक दुई हजार तेईस चौबीस दुई हजार अस्सी एक्सी को भदौसम को आद्रासम को तथ्यांक अनुसार राष्ट्र बैंक जस्ते तब को मैक्रो इकोनोमिक ग्लिम्स अफ मैक्रो इकोनोमिक्स में हम मुद्रास्फीति हाई वार्षिक बिंदुगत आधार में हम उपभोक्ता मुद्रास्फीति वार्षिक बिंदुगत आधार में हम कंज्युमर प्राइस इन्फ्लेसन चाहिए दु हजार अस्सी एक्सी को भदौ महीनासम में हाई दु हजार अस्सी एक्सी को भदौ महीनासम में अलग को भदौ अ तो बल्ल असोज कार्तिक भो असोज को डाटा आने भदौ महीनासम को इन्फ्लेसन आठ पॉइंट एक नौ प्रतिशत रहे मुद्रा स्पीति इसी फरेन ट्रेड में तब को इंपोर्ट पांच पॉइंट एक प्रतिशत ले रोर्ट सात पॉइंट आठ प्रतिशत ले रोटल ट्रेड डेफिशिट चार पॉइंट सात प्रतिशत ले घटे पच्लो समय में दुई हजार अस्सी एक्सी साल को ट्रेड डेफिशिट व्यापार घाटा चार पॉइंट सात ले घटे आयात पांच पॉइंट एक प्रतिशत ले घटे रत पॉइंट एक आठ प्रतिशत हाई नेपाल को पच्लो इकोनोमिक एंड फाइनेंसियल सीचुएसन को बारे में बताने हो भ्लेसन में राष्ट्र बैंक द्वारा सावजनिक पच्लो तथ्यांक अनुसार चाहे दुई हजार अस्सी एक्सी को भदौ महीनासम वार्षिक बिंदुगत आधार में उपभोक्ता मुद्रा स्थिति आठ पॉइंट एक नौ प्रतिशत रहे अर्क वैदेशिक व्यापार दुई हजार अस्सी एक्सी को भदौसम में वैदेशिक व्यापार व्यापार घाटा चार पॉइंट एक सात प्रतिशत ने घटे आयात पांच पॉइंट एक रिर्यात सात पॉइंट आठ प्रतिशत ने घटे इस पॉइंट नंबर टू में तबरेन ट्रेड भेखना सकूँ भेजी अर्क तब रेमिटेन्स अर्क तेमिकेन्स विप्रेशन रेमिटेन्स के तेखना सकिह विप्रेशन को पच्लो अवस्था के विप्रेशन आ प्रवाह से हम रुपया में बाइस पॉइंट एक प्रतिशत ने बढ़े विप्रेशन आ प्रवाह रेमिटेन्स इन फ्लो दुई हजार अस्सी एक्सी को भदौ में अगिल वर्ष को तुलना में विप्रेशन आ प्रवाह बाइस पॉइंट एक प्रतिशत ने वृद्धि हम विदेशी विनिमय समिति हम कुल विदेशी विनिमय समिति कति विदेशी विनिमय समिति रु एक हजार पांच सौ अंठानब्बे अरब नब्बे करोड़ रहे फरेन एक्सचेंज रिजर्व चाह वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी एट अरब नब्बे करोड़ रहे इस हम वित्तीय अवस्था में बैंक को संख्या हाई बैंक को संख्या दुई हजार अस्सी को भदौ मशांत समूह में हम में बैंक एक सौ बाहरवटा रहे जिसमें हम वाणिज्य बैंक बीसवटा हाई अब वित्तीय अवस्था में हमें बैंक को अवस्था हाई दुई हजार अस्सी को भदौसम में बैंक को संख्या एक सौ बाहर जिसमें वाणिज्य बैंक बीस इस हम विस बैंक को संख्या सत्रह वित्त कंपनी को संख्या सत्रह लघु वित्त कंपनी को संख्या हम सन्तावन्न रूर्वाधार विस बैंक एवटा रहे पूर्वाधार विस बैंक एवटा रहे रेसिगे हम दुई हजार अस्सी को भदौसम में हम नेप्स्य सूचक नेप्स्य सूचक हम एक हजार नौ सौ चौसठी पॉइंट नौ कायम भाई वित्तीय अवस्था में हम नेप्स्य सूचक एक हजार नौ सौ चौसठी पॉइंट नौ कायम भाई नेप्स्य सूचक यो हम ब्याज दर दुई हजार अस्सी को भदौसम में हम 
निक्षेप तथा कर्जा को ब्याज दर हई निक्षेप तथा कर्जा को ब्याज दर निक्षेप को ब्याज दर वाणिज्य बैंक को आठ पॉइंट शून्य छिकस बैंक को नौ पॉइंट चार तीन रित्त कंपनी को दस पॉइंट दुई सात रहे कर्जा को ब्याज दर वाणिज्य बैंक को बाहर पॉइंट दुई तीन विस बैंक को तेरह पॉइंट नौ नौ रित्त कंपनी को चौदह पॉइंट छ आठ रहे इसी तैयले को जीडीपी तिरपन्न खर्ब जैसे अस्सी एक्सी को हम भदौ समय में हम अस्सी एक्सी को भदौ में आठ पॉइंट एक नौ मुद्रास्फीति है तदेशी विनिमय सन्ती व्यापार घाटा चाहे घटे कुरा ती कु तेन सकू एक दिन न सर भू एक्जाम में अलग को डाटा लेखने अब एक्जाम में तब को एक्जाम कहीं हाई एक्जाम होने भाग दुई तीन महीना अगड़ी समय को डाटा लेख् कहीं फरक पड़े हई अलग धीरे नहीं पीछे भाई अर्क डाटा आऊला फिर है अर्क तथ्यांक आऊला तबला चाहे हम अगड़ी को पार्ट में ये कुरा आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था में तैयार ने आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था निम्न अनुसार प्रस्तुत कर सकता वाले एक में तैयले जीडीपी आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार उनासी अनुसार उनासी अस्सी अनुसार जीडीपी तिरपन्न खर्ब अब कति अर्ब लेख् पाई तिरपन्न खर्ब रहे मुद्रास्फीति राष्ट्र बैंक ने सावजनिक तथ्यांक अनुसार दुई हजार अस्सी को भदौ मद्र भदौ महीनासम से उपभोक्ता मुद्रास्फीति वार्षिक बिंदुगत आधार में उपभोक्ता मुद्रास्फीति आठ पॉइंट एक नौ प्रतिशत रहे तब जीडीपी भाई पोइ लेखने जीडीपी डिफाइन करने पच्लो समय में जीडीपी क दुई नंबर में मुद्रास्फीति लेखने मुद्रास्फीति कैसे तगिलो पांच मार्च को लेखन सकूँ अब नेपाल को व्हाट आर द चैलेंजेस अफ नेपाली इकोनमी अर्थतंत्र का चुनौती के नेपाली अर्थतंत्र का चुनौती के अब यह तो फास्ट नहीं भन पे तिपीट करते हे लेख् पे तब यहाँ लेखाई दिए राम होने लगला है जस्ते मई कुछ हाई जस्ते मो ग्लिम्स अफ क्या हम बिमलाजी ने सोधे चैलेंजेस मरसार पोइंट में भू हई करेन्ट मैक्रो इकोनोमिक एंड फाइनेंसिंग सीचुएसन हाई ग्लिम्स अफ नेपलिज इकोनोमी तस्ते के प्रश्न थी है तो प्रश्न को अगिलो पार्ट ने सोधे वाने को पच्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था उल्लेख कर भाजिया तो हो पच्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था तेज को मैं कई कुछ तेड सर एंटिफाई दी हाई मैं सब लेखने है पोइंट क्या डाटा क्या कुरा हाई डाटा क्या कुरा तई कुछ जस्ते अर्थतंत्र को पच्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था द करेन्ट मैक्रो इकोनोमिक एंड द ग्लिम्स अफ नेपलिज इकोनोमी हाई तब को प्रश्न के थी ठेक्क मत गए जैसे तब सुरुआत में द ग्लिम्स अफ द ग्लिम्स अफ नेपलिज इकोनोमी द ग्लिम्स अफ नेपलिज इकोनोमी कैन बी सोन ऑन द बेसिस अफ द फलोइंग मैक्रो इकोनोमिक एंड फाइनेंसियल इंडिकेटर्स द ग्लिम्स अफ नेपलिज इकोनोमी द करेन्ट सीचुएसन अफ नेपलिज इकोनोमी ऑन द बेसिस अफ द करेन्ट मैक्रो इकोनोमिक एंड फाइनेंसियल सीचुएसन कैन बी कैन बी सोन एज बिलो को अर्थतंत्र को पच्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था निम्न सूचक को मध्यम द्वारा प्रस्तुत कर सकता प्रश्न पार्न सकता को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था को पच्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था निम्न सूचक को मध्यम द्वारा प्रश्न पार्न सकता वाले व्याकरण में सुरुआत करूपर हई एक नंबर में तैयले जीडीपी भाई लेख सकूँ हई एक नंबर में तब जीडीपी लेखन सकूँ जीडीपी सुरू में ओके एक नंबर में तभी जीडीपी कुल क्लास का उत्पादन अब इसमें तब जीडीपी डिफाइन आपने कर सकता इस पैसे डिफाइन कर जीडीपी को पच्लो अवस्था हाई कुल क्लास का उत्पादन हो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार को प्रचलित मूल्य में कुल क्लास का उत्पादन हाई कुल क्लास का उत्पादन से हम दुई हजार उनासी अस्सी फिजिकल इयर 
The claims of Nepalese economy the current macroeconomic and financial situation of Nepalese economy can be clarified through the help of following macroeconomic indicators. Take my GDP. GDP is defined the money value of final goods and services produced within the domestic territory of a nation is known as GDP. The GDP of Nepal at present time is as follows. Okay, as per economic survey, total GDP of Nepal in 2079-80 is Arctic Sarvetsan Ansar. Arctic Sarvetsan Ansar, Ashatar Nasima Nepal, which is Unchas Karma, Tetti Sarva, Satari Karo, Nanasi Asima Tripana Karma, Kasi Arma, Tautis Karo. Hey, okay. Is the auto indicator of my name? Inflation. The Bolsa auto indicator scale and Ekrasa Kunza? Inflation. Hey, are you inflation in Nepal? Rasta Bank is. Inflation. Inflation. Or Satantrama, Osat Mulistarma, Nidanta, Tatigo, Bridila, Mudra Spiti, Venicha, the Pango Mudra Spitiko Bortan, Avastalai, the Pangasta Venti Sardoni Gareko, Arctic Borsa de la Ekasi, Osi Ekasiko, Bado Menakota Tanka Kualarma, the Pango Mudra Spiti, Upomota Mudra Spiti, what is that? The Pango Consumer Price Inflation, half point eight now, Portisha Tragosa, a point at a pile. Mulle is termone, also tata digo brididar lai. Mulle is termone, also digo tata nitatar bridilai mudra spiti barincha. The bar rasta by place arta de gareco. Arthic borsa osi ekasiko, portibeda nonsan, tatanka nonsan. Nepalco, barsic binduga alarma, also upoboka mudra spiti dar, at point eight now portisha trago song, when I live in the उपभोक्ता when you see Bapar, you can see that the IAP is not going to be export. Export is not going to be able to do it. The IAP is not going to be able to do it. The IAP is not going to Media, 7.8% Remittance continue body to sorry. Depression of Roma, vice point eight per cent of body to sorry. With an Ossia Casico Bodo, some of the depression of Roma, 
लास्ट पॉइंट टेक नोट करती सर राइट हां माने के भनेको थिए नेपाल राष्ट्र बैंक के सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2080 81 को भदौ मसान्तम नेपाल राष्ट्र बैंक के सार्वजनिक गरे को प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 81 को भदौ मसान्त सम्म मा चाहिँ उपभोक्ता मुद्रा स्फीति 8.19 प्रतिशत है यो पनि हाम्रो भदौ मसान्त सम्म को 81 को भदौ मसान्त सम्म राष्ट्र बैंक के सार्वजनिक गरे को यो पनि भदौ मसान्त सम्म को यो विप्रेषण पनि 81 को भदौ मसान्त सम्म को तथ्यांक हो 81 को भदौ को अन्तिम सम्म को विप्रेषण आफ्नो 22.1 प्रतिशत ले बढेको छ आर्थिक वर्ष 2081 को भदौ मसान्त सम्म चाहिँ विप्रेषण प्रभाव बाइ 0.1 प्रतिशत ले बढेको छ नेपालमा पछिल्लो समयमा चाहिँ रेशियो अफ रेमिटेंस टु जीडीपी आर्थिक वर्ष 79 मा चाहिँ हैन आर्थिक वर्ष 79 मा चाहिँ हाम्रो रेमिटेंस टु जीडीपी रेशियो चाहिँ 22.5 प्रतिशत छ रेमिटेंस टु जीडीपी रेशियो चाहिँ 22.5 प्रतिशत यो चाहिँ भदौ सम्ममा भएको वृद्धि यो चाहिँ 79 मा चाहिँ विप्रेषण रेमिटेंस टु जीडीपी रेशियो कुल ग्रास्त उत्पादन में विप्रेषण को योगदान 22.5 प्रतिशत है यो नले ये पनी बाया तो ये देखती है मुझे इस तरह विदेशी मुद्रा समझती विदेशी बिनिमाय समझती चाहे हम लोग को तो चाहो बहुत हम मसान तो समाम माने है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विदेशी बिनिमाय समझती फॉरेन ए 90 करोड़ कॉलेज समर बादों में सांत समर कॉलेज दिए को जानकारी एनआरबी ले सारे तो निकाले को प्रतिबद्धन अनुसार ठीक इससे यार जितना पहले से आर को बैंक और को संख्या और कुछ जितना पहले क्या इतने पहुंच और था नंबर ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अर्थात तपाईले नंबर ऑफ छ नम्बरमा नंबर ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भनेर चाहिँ नेपालमा बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 112 वटा यो भदौ सम्ममा है भदौ मसान्त सम्ममा बैंक तथा वित्तीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या 112 वटा जसमा वाणिज्य बैंक 20 वटा कमर्शियल बैंक चाहिँ 20 वटा डेभलपमेन्ट बैंक चाहिँ 17 वटा हैन डेभलपमेन्ट बैंक चाहिँ हाम्रो 17 वटा त्यसैले चाहिँ फाइनान्स कम्पनी फाइनान्स कम्पनी पनि 17 वटा र त्यसैले चाहिँ हाम्रो माइक्रो फाइनान्स कम्पनी 57 वटा माइक्रो फाइनान्स कम्पनी माइक्रो फाइनान्स कम्पनी 57 वटा र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक चाहिँ हाम्रो एउटा प्रबन्धन विकास बैंक चाहिँ एउटा र कुल शाखा संख्या चाहिँ हाम्रो 11567 टोटल ब्रान्च आई बैंक तथा वित्तीय संस्था को टोटल प्रांत से कती है रे तैयार आधार पांच से सरसर्थी जीडीपी इन्फ्लेशन इस दे फॉरेन ट्रेड रेविटेंस फॉरेन एक्सेस रिजर्व नंबर ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट रेट ऐसे ऐसे तो अपन ये नेपाल को पचिलो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था निम्न सूचक अर्को माध्यम द्वारा प्रश्न गर्न सकिन्छ भनेर यसरी जीडीपी भनेको के हो लेख्नी जीडीपी को अवस्था के छ इन्फ्लेसन भनेको के हो इन्फ्लेसन को कति छ अहिले पछिल्लो समयमा फरेन ट्रेड भनेको के हो फरेन ट्रेड को पछिल्लो अवस्था के छ विप्रेषण भनेको के हो विप्रेषण को पछिल्लो अवस्था के छ फरेन एक्सचेंज रिजर्व को पछिल्लो अवस्था के छ बैंक तथा वित्तीय संस्था को पछिल्लो अवस्था के छ ब्याज दर को पछिल्लो अवस्था के छ ती कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है ब्याज दर को अवस्था पनि मैले भन्ने निचे को ब्याज दर का दिशा रे निचे को ब्याज दर बाढ़ी चे बैंक को आठ पॉइंट सुनना था बहुत उस समय को आई निचे को ब्याज दर बाढ़ी चे बैंक को आठ पॉइंट सुनना था यो डिपॉजिट को इंटरेस्ट आई इंटरेस्ट निचे को ब्याज आठ पॉइंट सुनना था इसे ये चीज़ आप एको चाहिए विकास बैंक को नो डेवलपमेंट बैंक को 9.43 रफ फाइनेंस कंपनीज को हम लोग 10.27 10.27 यो चाहिए डिपॉजिट को इंटरेस्ट डिपॉजिट को इंटरेस्ट और वो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट अब कॉर्डा को क्या आता है बैंडिजी बैंक को कमर्शियल बैंक को 
डेवलपमेंट बैंक को 13.99 रॉ फाइनेंस कंपनीज को 14.68 ला इसे भी ब्याज दर को अवस्था ला बनी है सातों नंबर में तो हमारे ब्याज दर इंटरेस्ट वाले रहे नेपाल में ब्याज दर को पच्चीस लो अवस्था है निर्णय सार रहे कुछ आ बने रहा ये तो सही तो हमारे बैंक बैंक में कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 8.06 इंटरेस्ट ऑन लेंडिंग 12.23 इसे डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट बैंक को इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 9.43 इसे लेंडिंग इंटरेस्ट रेट 13.99 इसे क्या चाहिए हमारे फाइनेंस कंपनीज को इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 10.27 इंटरेस्ट ऑन लेंडिंग 14.68 इसे इसे तो पहले सातों पॉइंट में इंटरेस्ट ला पनी देखा होना के लेखने हैं मनी कोई यो पूरा आरु लेखने हो है यार बीमारा जिले सो देखो प्रश्न में पचाड़ी को पांच नंबर में सो देखो चाह किस सो देखो चाह नेपाल को और था व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ नेपली जी कॉलोनी मनी सो देखो चाह तब आलू स्टार व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ नेपली जी कॉलोनी नेपाली और सातों तरह का चुनौती ह� लसाथ यही हो मल चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले रो पढ़ा आज मल तब पर लस चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले रो पढ़ा आज हो लव अनुस्टा नेपाली और सतंत्र का चुनौती यार क्या होला अच्छा कोई बोल नहीं रहा साथ यारों नहीं सकेंगे नेपाली अर्थतन्त्र का चुनौती भनेको चाहिँ बजेटले लिएको लक्ष्य अनुरूप 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु अहिलेको वर्तमान चुनौती भनेको चाहिँ अहिलेको वर्तमान चुनौती भनेको चाहिँ हाम्रो के त भने आर्थिक वर्ष 1980 मा हाम्रो आर्थिक वृद्धि 2.16% रहेको छ आर्थिक वर्ष 1980 मा इकोनोमिक ग्रोथ 2.16 छ अब हाम्रो 8081 को बजेटले 6% को वृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ अगले वर्ष 2.16 रहेको वृद्धि दर अहिले 6% अहिले को बजेटले 6% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ हो यो 6% को वृद्धि दर हासिल गर्ने एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ आर्थिक वृद्धि 6% हासिल गर्ने एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ तो तीसरी ये चार को चुनौती बनेगा चाहे हम लोग गरीबी न्यूनी करण गरु, अन्य गरीबी तथा समानता न्यूनी करण गरु, और को चुनौती। जैसे हम लोग नानासी आशी समान चाहे हम लोग करीब पन्ना प्रतिशत मानिसर चाहे गरीबी को रेखा मुनि रह गया था। वो तो गरीबी को रेखा मुनि रह गया मानिसरू, तो गरीबी अं अब वो गरीबी नहीं होनी कारण गानों पन्ना प्रतिशत मारा है को गरीबी लाइच नहीं होनी कारण गानों है ना शून्य में धारणों तो चाहे और कुछ आम रो गरीबी रब उपमारी को आंते हैं उटा चाहे आम रो गरीबी को आंते हैं असमानता को आंते हैं और कुछ रोटी के रूप में रहे कुछ अन्य पाली और तत्वन रखो इससे करने से भ्रष्टाचार नियंत्रण करता ही सुशासन कायम करने और को नेपाली और स्वतंत्र कुछ चुनौती हो भ्रष्टाचार नियंत्रण करते ही सुशासन कायम करने से नेपाली और स्वतंत्र को और को चुनौती के रूप में रहे कुछ तो मेंटेन गुड गवर्नेंस बाय कंट्रोलिंग करप्शन नेपोटिज्म फेवरिज्म to maintain good governance by controlling corruption, nepotism, favorism is also another challenges of Nepali's economy. Master Chat, Natabat, Kripabat, Kondegar, Rai. Now, if you have a good job, you can have a good job, you can have a good job, you can have a good job. You can have a good job, 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 
Nepal has a new no political harta ko samasya rahe ko sa. There is low capital expenditure. Nepal is facing the problems of low capital expenditure. Nepalese economy is facing the problems of low capital expenditure since since last decades. And a question lo dosak dekhi ne. Lamo samay dekhi. Nepalese economy is facing the problems of low capital expenditure since last since many years. Very much so dekhi ne. Nepali artha tantra ma chhe new no political harta ko samasya rahe ko sa. हो तो न्यून पूंजीगत खर्च को समस्या अंत्य कर पूंजीगत खर्च वृद्धि कर चुनौती को रूप में रहे हम वैदेशिक रोजगारी निंत्रण करते देश भि रोजगारी का अवसर सृजना कर देश भि रोजगारी का अवसर सृजना करें वैदेशिक रोजगारी वैदेशिक रोजगारी भी अर्थतंत्र को अल्प काल में फायदाजनक भाई दीर्घ काल में फायदा छाइन देशम रोजगारी वृद्धि करें तो वैदेशिक रोजगारी अंत्य अर्क वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरण कर चुनौती हो बौद्धिक पलायन को समस्या न्यूनीकरण करने पढ़ना को लगी यूरोप अस्ट्रेलिया अमेरिका जस्ता देश में हम देश का नागरिक सक्षम रक्ष जनशक्ति गई रह बौद्धिक पलायन रोक्न अर्क एवं चुनौती को रूप में रहे टू कंट्रोल ब्रेन ड्रेन बौद्धिक पलायन रोक्न इसी टू रिड्यूस फरेन इंप्लोयमेंट बाई क्रिएटिंग इंप्लोयमेंट अपर्चुनिटीज इन द नेशन देश भि रोजगारी का अवसर सृजना करें वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरण कर विदेश प्राप्त होने विप्रेषण वैधानिक स्रोत बा भित्या देश को उत्पादनशील क्षेत्र में प्रयोग कर विप्रेषण अभी के उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग भैर है वो देश विदेश प्राप्त होने विप्रेषण तब को फर्मल सोर्स भित्यान वैधानिक स्रोत बा विप्रेषण आ प्रवाह में वृद्धि कर विदेश प्राप्त हो विप्रेषण अब के उपभोग में होना इस प्राप्त हो विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्र में प्रवाह कर चुनौती रहे चैनलाइज लिमिटेन्स इन प्रोडक्टिव सेक्टर इज एनदर चैलेंज अफ द इकोनॉमी नेपलीज इकोनॉमी नेपाली अर्थतंत्र को अर्क चुनौती बने विप्रेषण आ प्रवाह वैधानिक स्रोत बा विप्रेषण आ प्रवाह वृद्धि कर रेश प्राप्त हो विप्रेषण वैधानिक स्रोत विदेश प्राप्त हो विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्र में परिचालन करूंजी निर्माण मार्फत अर्थतंत्र को उत्पादन रत्व वृद्धि करो चुनौती रहे इंक्रीज प्रडक्टिविटी इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी अफ द नेशन थ्रू कैपिटल फाउंडेशन इज अनदर चैलेंज अफ नेपलीज इकोनॉमी इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी अफ द नेशन थ्रू कैपिटल फाउंडेशन पूंजी निर्माण मार्फत अर्थतंत्र में उत्पादन रत्व वृद्धि करी अर्थतंत्र को चुनौती को रूप में रहे पूंजी निर्माण मार्फत इसी अर्क हम अर्थतंत्र को अर्क चुनौती आर्थिक असमानता कम कर आर्थिक असमानता कम करी अर्थतंत्र को एटा चुनौती को रूप में रहे इकोनॉमिक इन क्वालिटी रिड्यूस कर आर्थिक असमानता कम करेत्र को आधुनिकीकरण कर कृषिमाथि को पर निर्भरता न्यूनीकरण कर कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण मार्फत निर्वाहमुखी खेती प्रणाली व्यावसायिक खेती प्रणाली में लैजानुने अर्क चुनौती है सब्सिस्टेन्स फार्मिंग हम बिजनेस ओरिएटेड फार्मिंग बनाने पर्यटन ट्रेडिशनल फार्मिंग मोडर्नाइज कर देश में पूर्वाधार क्षेत्र को विस करने देश में पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र को विवास कर देश में पर्यटन क्षेत्र को सेवा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र को प्रवर्धन मार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर अर्क चुनौती को रूप में रहे औद्योगिक क्षेत्र को विवास कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र को विवास मार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि तथा विवास हासिल करतंत्र को चुनौती को रूप में रहे इस तैलेंजेस अफ नेपलीज इकोनॉमी में यह कुछ लेखन सकता हाई बिगला इस तुम्हें सो प्रश्न में इसी उत्तर दिवन पैला यह डाटा लेख्पर्यो इस चैलेंजेस पोइंट वाइज कर बुलेट वाइज कर उल्लेख करना चाहूँ
इस तरह को तो पर तो है पारिंट नेपाल में राजस्व को बढ़ाने में नवस्था उल्लेख कर दे नेपाल में न्यून राजस्व संकलन के कारण अभी के केवल उल्लेख कर नोस बने हैं सार को प्रश्न आई लाइव ये उठा लास्ट प्रश्न है जो चलेगी आप फिर करो नेपाल में राजस्व को वर्तमान अवस्था में लेकर नहीं निम्न राजस्व संकलन का कारण है नहीं और नेपाल में पछिले दस वर्ष को अवसर राजस्व संकलन नहीं करंट स्टेटस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन नेपाल नेपाल में राजस्व संकलन को वर्तमान अवस्था में लेकर नहीं निम्न राजस्व संकलन का कारण है कि उन्होंने लेकर उस बंदा तो पहला Total revenue collection is 20% of GDP. And your present status is the same as the present revenue collection. The present status or the current status of revenue collection in Nepal is as follows. The present status or the current status of revenue in The present status or the current status of revenue in Nepal is as follows. The present status or the current status of revenue in अब नेपाल को चाहिँ टोटल रेभेन्यू कलेक्सन कति छ कुल राजस्व संकलन चाहिँ हाम्रो इज 20% अफ जीडीपी नेपालको पछिल्लो 10 वर्षमा नेपालको राजस्व संकलन चाहिँ कुल राजस्व उत्पादनको करिब 20% रहेको छ राजस्व संकलन चाहिँ हाम्रो कुल राजस्व उत्पादनको कति करिब 20% 20% रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स रेभेन्यू चाहिँ 18% अफ जीडीपी छ tax revenue चाहिए 18 percent of GDP रहेगा शाह इससे non tax revenue चाहिए हमें 2 percent of GDP रहेगा शाह हमें total revenue collection का दिशा दे 20 percent of GDP शाह पचिल्लो दस वर्ष को आवश्यक मैं ये average मैं जोश में हमें tax revenue collection 18 percent of GDP शाह मैंने non tax revenue collection से 2 percent of GDP शाह र टोटल टैक्स में चाहे हमने डायरेक्ट टैक्स को कंट्रीब्यूशन पूल कॉर में पूल राजस्व में प्रत्येक से कॉर को योगदान 20 प्रतिशत रहेगा सर मतलब और प्रत्येक से कॉर को योगदान 80 प्रतिशत रहेगा सर नहीं देश में संकलन भाई को टोटल रेवेन्यू में देखे 20 परसेंट से टोटल रेवेन्यू को 20 परसेंट से डायरेक्ट टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 20% ऑफ जीडीपी इसी के चाहे हम लोग चाहे डायरेक्ट टैक्स से 18% ऑफ जीडीपी टैक्स रेवेन्यू सॉरी डायरेक्ट बने टैक्स रेवेन्यू चाहे हम लोग 18% ऑफ जीडीपी टोटल टैक्स कलेक्शन से हम लोग 20% ऑफ जीडीपी टोटल टैक्स कलेक्शन का तीसरा टैक्स कलेक्शन 20% ऑफ जीडीपी था जस्ट 18 percent of GDP, non tax collection से आपको 2 percent of GDP था, 2 percent of GDP रहेगा जो। इससे क्या था? आपको total tax में से आपको direct tax, direct tax से आपको total tax में 20 प्रतिशत सा। total tax में से आपको direct tax का तीसरा 20 प्रतिशत सा। contribution of direct tax, अरे indirect tax को contribution, indirect tax को contribution से आपको Contribution of indirect tax is 80 percent right Contribution of indirect tax 80 percent right This is the total budget. At the person to the OCA tax is full budget. Sotra Kharba account or Bama Bara Kharba say rather so some color than the locks and Aki Egosa. आर्थिक वर्ष 81 को कुल बजेट में 17 फरब 51 अर्ब को बजेट में 12 फरब चाहिँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ 
बारह खरब राजस्व संकलन करने हई सत्रह खरब को बजेट में राजस्व बाटी बारह खरब राजस्व संकलन करने लक्ष्य राखी अस्सी एक्सी को बजेट में अभी उनासी अस्सी में हम करीब करीब छ खरब राजस्व उठे अगिल वर्ष छ खरब उठे यह वर्ष बाहर खरब उठाने लक्ष्य राखी हई करीब छ खरब राजस्व उठे थे अगिल वर्ष तो वर्ष को बजेट में बाहर खरब राजस्व उठाने लक्ष्य राखे तब प्रेजेंट स्टैटस अफ रेवेन्ू कलेक्शन इन में राजस्व को वर्तमान अवस्था में चाहिए कुरा उख कर सकूँ हई ने राजस्व को वर्तमान अवस्था प्रेजेंट करेन्ट स्टैटस अफ प्रेजेंट करेन्ट स्टैटस अफ रेवेन्ू टोटल रेवेन्ू कलेक्शन जीडीपी को बीस पर्सेंट छोटे हम टैक्स कलेक्शन चाहे जीडीपी को एटी पर्सेंट छन टैक्स कलेक्शन जीडीपी को टू पर्सेंट छ टोटल टैक्स में डाइरेक्ट टैक्स को कंट्रीब्यूशन ट्वेंटी पर्सेंट छाइरेक्ट टैक्स को कंट्रीब्यूशन एट पर्स एट्टी पर्सेंट छोटल बजेट हम सत्रह खरब को सत्रह खरब को टोटल बजेट में राजस्व बाहर खरब उठाने लक्ष्य राखी अगिल वर्ष हम करीब छ खरब राजस्व उठे थी तो तब प्रेजेंट अर्थ करेन्ट स्टैटस अफ रेवेन्ू इन ये कुछ उल्लेख कर सकूँ न्यून राजस्व संकलन का कारण व्हाट आर द कजेज अफ लो रेवेन्ू कलेक्शन इन जो हम दुई हजार बाईस को सुरुआत में रशिया और यूक्रेन के युद्ध को कारण के रेटेरियल पेट्रोलियम प्रडक्ट्स को प्राइस बढ़ो दुई हजार बाईस में रशिया यूक्रेन को कारण अब अर्क आर्थिक वर्ष में क्या आऊला इजरायल हमास को युद्ध को कारण अर्क सर्वे में इकोनोमिक सर्वे में दुई हजार बाईस में हम रशिया रुक्रेन को वार को कारण र मेटेरियस को प्राइस बढ़ो पेट्रोलियम प्रडक्ट को प्राइस बढ़ो जिसले आउटपुट रिम्प्लोयमेंट जिससे रोजगारी भी घटो उत्पादन भी घटो उत्पादन भी घटे रोजगारी भी घटे सिको नहीं भाई रोजगारी बढ़े भाई मानी ने कड़ तीर्थ उत्पादन बढ़े भाई गुड्स में टैक्स लाथ जिससे उत्पादन और रोजगारी घटे सिको नहीं भाई राजस्व घटे गयो एवटा कारण के रशिया रुक्रेन युद्ध को कारण र मेटेरियस रेट्रोलियम प्रडक्ट को प्राइस बढ़ो जिससे आउटपुट रिम्प्लोयमेंट घटो आउटपुट रिम्प्लोयमेंट घटे कारण रेवेन्ू कलेक्शन घटे गयो एवं कारण इसी अर्क सरकार ने दुई हजार एक्काईस में सरकार ने दुई हजार एक्काईस में विदेशी विनिमय संचिति मत को दबाव निण कर टू कंट्रोल द प्रेसर अन फरेन एक्सचेंज रिजर्व गवर्नमेंट बैंस द इंपोर्ट अफ सम आइटम्स सरकार ने दुई हजार एक्काईस में विदेशी विनिमय को संचिति घटो देश में तो विदेशी विनिमय को संचिति वृद्धि करना को लगी विदेशी विनिमय को संचिति में पड़े दबाव निण करना को लगी कई वस्तु को आयात में प्रतिबंध लगाए जिससे इंपोर्ट टैक्स इंपोर्ट में लगने टैक्स के घटे गए इंपोर्ट टैक्स घटे हम समग्र रेवेन्ू कलेक्शन के घटे गयो रेवेन्ू कलेक्शन के न्यूनीकरण भ ये रूस रुक्रेन के युद्ध को कारण रूस रुक्रेन के युद्ध को कारण के हम इंटरेस्ट रेट बढ़ो ब्याज दर बढ़ो बैंक तथा वित्तीय संस्था में लिक्विडिटी क्रंच को प्रब्लम आयो जिससे हम इंटरेस्ट रेट बढ़ो अगिल आर्थिक वर्ष में के प्रिविस् फिजिकल इयर में हम बैंक एंड फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन में तरलता संबंधी समस्या देखा पर्यटन लिक्विडिटी क्रंच को प्रब्लम देखा पर्यटन जिससे बैंक को ब्याज दर बढ़ो ब्याज दर में वृद्धि के स्टक मार्केट को ट्रांजेक्शन शेयर बजार को कारोबार रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन तो घर है घर जगह को कारोबार घटे गए लिक्विडिटी क्रंच को प्रब्लम को कारण के अरे एवं तो हम इंपोर्ट में बिहान भैया टैक्स घटो अर्को 
raw materials rus ukraine ko yuddha ko karan le garda raw materials haru ko price badyo output employment ghatyo tax ghatyo rajasva sankalan ghatyo tesle arko bhaneko cha tapai ko ke bhata ne liquidity bank tatha vittiya sastha ma cha liquidity crunch ko problem dekha paryo bank tatha vittiya sastha ma talata sambandhi samasya dekha paryo tele garda ke bhata bhane tapai haru ko chai ब्याज दर बढ़ो ब्याज दर बढ़े कारण शेयर बजार को कारोबार और रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन घर जगह को कारोबार में कमी आए सुस्ती आए इसलिए शेयर बजार को कारोबार घर जगह को कारोबार बाट होने राजस्व संकलन के घटे गो बाहे तब हम अंडरग्राउंड इकोनोमी इनफर्मल इकोनोमी न्यून पूंजीगत खर्च कर छली तो हम होता कर छली है इनफर्मल इकोनोमी कर छली टैक्स इवेसन स्मग्लिंग इन द बोर्डर लो कैपिटल एक्सपेन्डिचर दिज आर अल्सो द कजेज अफ लो कैप दिज आर अल्सो द कजेज अफ लो रेवेन्यू कलेक्शन इन हाई इस तब छ सातवटा न्यून पूंजीगत खर्च है तब को इनफर्मल इकोनोमी अंडरग्राउंड इकोनोमी इसी हम तस्कर तथा कर छली कर छली करने प्रवृत्ति ये कारण में के भाषा राजस्व संकलन चाहे न्यून भाई देखना सकता हम फिजिकल पोलिशी सब संबंधित प्रश्न हाई प्रश्न हम आज को क्लास में छलफल ग्यौं रो बाहे हम साथी राख्वे के प्रश्न को हम छलफल ग्यौं ल ओके क्लास थैंक यू एवरी वन आज शांताजी ने आज लाइक भाषे ल आज लाइन क्लास ये नई गये आज को क्लास ये नहीं करें मैं तबके थैंक यू क्लास थैंक यू एवरीवन